A 23-year-old man presented to the accident emergency after an alleged assault. He had sustained a blow on the left side of the head with uh, the stiletto heel of a shoe. On arrival, he was fully conscious and the only apparent injury was a two centimeter wound on the scalp uh, superior to the left, uh, left ear. There was no history of loss of consciousness. The wound was clean and sutured and the patient was sent home uh, with, uh, with the recommended head injury uh, precaution instructions. On returning home, he became increasingly unwell with the intermittent speech difficulty. He was then brought again to the emergency department of the local hospital around 48 hours after the initial uh, injury had sustained. Initial, uh, after the initial assessment, uh, which included a plain x-ray, which showed a minor depressed uh, skull fracture of the left parietal bone. CT confirmed the presence of the fracture together with the underlying contusion of the uh, parietal lobe, meaning the, uh, the bone as well as the uh, uh, brain was involved. He was transferred to the regional neurology, neurosurgical unit for the further assessment. Now, these are the common, uh, commonly presented uh, cases that come to the uh, uh, casualty with a simple head injury or simple fall injury or a case of a road traffic accident uh, or, or an assault with any uh, blunt weapon or, or slightly uh, uh, blunt weapon could be a hand, could be a, a wooden stick. But these are the commonly used agents. Presentations initially are headache or loss of consciousness and then they are uh, after a few hours or few minutes they are uh, absolutely normal, beautiful, uh, time place persons are oriented and they are sent home. So how to evaluate such case, what are the complications, late complications that are developed because of that and how you miss such diagnosis, we will uh, discuss it subsequently. So basically, uh, when we are discussing the head injuries, uh, the anatomy of the skull should be known. So you all know the, uh, that the skull is basically divided into two parts. One is the uh, cranium, uh, which is uh, which is known as the calvaria, which we call bolt bhi hai, or skull cap. Bhi hai. And another is the rest part of the uh, skull, is the base of the skull. Uh, now, those both are divided into two parts according to the uh, anatomical point of view and also because of the injury they sustain because every ki complication uh, bold ki skull vault ki or base of the skull ki jo complications hoti hai, wo, uh, different hoti hai. Uh, in adults the skull consists of two uh, parallel tables of the compact bones the outer table yani ki jo skull vault ki hum baat kar rahe, jo calvary hai uh, the two, the outer the table has, uh, it is twice in thickness as compared to the inner thickness as uh, the skull vault. Is. The outer table uh, of the bone are separated by a soft cancellous bone, which is known as the diplo. Diplo is basically a soft spongy bone, hoti hai, jo ke basically a bone marrow, which we can say, which has metabolic systems in the skull vault. Mein. Uh, middle structure, which is uh, uh, it is known as the diplo. Now the skull varies. The uh, skull vault ki jo thickness is basically it varies uh, uh, from side to side. That's average jo frontal or parietal bone ki thickness is around six to ten millimeters. Uh, the temporal bone ki jo hai wo four millimeters hai. Occipital bone ki uh, uh, in the midline jo hai wo around fifteen millimeters ki hoti hai anywhere. Now, ye to, uh, iski anatomical uh, jo presence hai, you know. Ab iski hum baat karte hai ki iski importance kya hai, har structure ki iski importance kya hai. Eight cranial bones hoti hai. Jo forensic importance hoti hai, uh, wo uh, at the region of, isko kehti hai, perion. Perion is at, in the middle of, just means it is surrounded by, uh, by four bones. The, uh, that is the part of the frontal bone, part of the sphenoid bone, part of the, uh, uh, Temporal bone and, and the parietal bone. The middle zone, four bones, the joining area of that is called perion. Perion is important to see that any injury, any blunt trauma, or uh, yeah, um, uh, firearm injuries, if anyone sustains either uh, superficially pass away or uh, penetrate this area, 
जिसकी अंडरलाइन जो स्ट्रक्चर होता है उसकी इंपॉर्टेंस होती है बिकॉज अंडरलाइन जो वेसल इसको क्रॉस कर रही है अगर वो ब्लीड कर गई तो प्रोग्नोसिस इज वेरी बेड एंड डेथ इज वेरी सन कॉमनली जो एरिया सेल्फ इंफेक्टेड फायर आर्म वूड्स का होता है इट इज द एरिया ऑफ द टेरिया जहाँ पे फायर आर्म के केसेस इंपोर्टेड होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जो ब्लीडिंग होती है इट इज फ्रॉम द मिडिल मैनेजर आर्ट now the head injuries head injury is a morbid state resulting from a gross or subtle structural change in the skull skull or the contents of the skull produced by the mechanical force jab hum head injury ki baat karte hain head injury mein brain bhi hai skull bhi hai aur uh, uh, स्कल जो भी इंजरीज चाहे वो सुपरफिशियल हो चाहे वो ओपन हो चाहे वो क्लोज इंजरी हो या मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट जो ब्रेन में हो रही है या एनी डिस्ट्रक्शन जो कि स्केलेटन में हो रही है स्कल टेबल में हो रही है इट इज ऑल इंक्लूडेड इन दी हेड इंजरीज हेड इंजरीज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टू टाइप्स वन इज दी एक तो अगर एक ड्यूरा इज इन्वॉल्व देन uh uh it is the close head injury or the open head injuries close head injuries uh, are those in which the dura remains intact irrespective of whether the skull fracture uh, skull is fractured or not uh, uh sometimes there are some cases uh, they are presented in which the skull fracture is present but the dura remains intact and sometimes uh जो एक्सटर्नली जो स्कल फ्रैक्चर्स हैं वो इतने प्रोमिनेंट नहीं होते हैं लीनियर होते हैं लेकिन जूरा इंटैक्ट होता है तो दिस इज द्लोज हेड इंट्रीज ओपन हेड इंट्रीज हेयर द जूरा इज ओपन now this kind of open head injuries could be because of any high velocity injuries like the penetrating injuries because of any sharp object sharp objects bahut kam hote hain kyunki to skull level itna hard hota hai ki isme sharp object penetrate nahi kar sakta uske liye koi heavy object chahiye hote hain penetrate karne ke liye jaise ki meat cleavers wala hota hai ye heavy object hote hain firearm injuries bullets hote hain jo ki penetrate karti hain बोन फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है एक जगह स्ट्राइक किया और वो बोन फ्रेगमेंट्स जाकर ड्यूरा को पेनिट्रेट करें और एज अ रिजल्टेंट ऑफ एनी स्कल फ्रैक्चर स्कल फ्रैक्चर की वजह से ड्यूरा इंजरी हो तो दिस इज ओपन हेड इंजरी second uh, is the classify a classification head, head injury is classified on the basis of the level of unconsciousness jisme hum include karte hain glasgow coma scale so as you can see in the picture uh in this uh, table uh, the type of injury either minor head injury mild head injury moderate in head injury or severe head injury ko uh, classify kiya hai to duration of consciousness pe aur glasgow coma scale mein uh, head injury ko uh, define kiya gaya hai yani ki if if the head injury is minor that is a duration jisme unconsciousness uh, ka jo duration hai less than 30 minutes ho to glasgow coma scale is around 30 to 50 एनी ग्लासो कोमा स्केल जिसमें लेस देन जो कि नाइन होता है दैट इज मींस द प्रोग्नोसिस इज वेरी बैड जिसमें उसको वेंटिलेशन की जरूरत होती है मॉडरेट हेड इंजरी की जिसमें ड्यूरेशन ऑफ अनकॉन्शियसनेस इज मोर देन 30 मिनट्स और लेस देन 6 आवर्स तो ग्लासो कोमा स्केल इज अराउंड 9 टू 12 मिनट्स होता है ग्लासो कोमा स्केल में जो स्पॉन्टेनियस मोटर मूवमेंट आई मूवमेंट्स जो है अकॉर्डिंग टू द पेन स्टिमुलेशन वो नोट की जाती है then severe head injury jisme a duration of unconsciousness more than 6 hours hai uh, or glasgow coma scale 8 or less ja raha hai to the hair the prognosis very severe ke jisme resuscitation is the immediate uh, remedy now the anatomy of the scalp jab head uh, uh, anatomy scalp injury jab present karti hai usme uh, ek to ye pata hona chahiye extent of scalp kahan se kahan tak hota hai scalp ki extension jo hoti hai uh, anteriorly it is from the eyebrow to uh, to the posteriorly, to the superior nuchal lines और laterally जो है वो temporal lines तक इसकी extension होती है Scalp is composed of basically uh, five layers. These five layers are skin, connective tissue, epineurotic layers. Uh, the loose connective tissue and the perineum now the skin uh, skin which is the superficial layer which can, which consists of hairs and the sebaceous glands and it is abandoned in nature and mostly jo uh, injuries if a superficial sustained hoti hai either because of the pulling of the hair or sudden uh, twisting of the hair se uh, it may result in uh, localized uh, uh, abrasions ya yeah, lacerations because of severe sudden pulling hogi to may uh, scalp mein wo injuries 
connective tissue which is uh, dense uh, because of the laceration ki wajah se blood vessels in this area are unable to uh, retract it as such commonly jo head pe jo injuries milti hain blunt they are of lacerated uh, uh, injury in appearance स्कैल्प की जो ब्लड सप्लाई होती है बेसिकली इसमें एक तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ब्लड सप्लाई इज हेवीली इट इज इसकी ब्लड सप्लाई होती है और अगर जहाँ पे ब्लीडिंग होती है इस एरिया में तो इट विल ब्लीड प्रोफ्यूजली और बिकॉज ऑफ क्योंकि और उतनी ही जल्दी ये हील अप कर जाती है इफ इनिशियली इसको ट्रीट किया जाए Uh, if it is left untreated, uh, it may result in localized infections. So, okay, deep down uh, uh, through the channels, where uh, it may, agar the uh, fracture of the skull is involved, so deep down brain to be involved for such thing. Then are the epineurotic layers, uh, wound of the scalp, uh, the gape uh, of divided, the uh, fluid because may accumulation will be at this layer, and they cannot pass uh, uh, posteriorly. So, in one area, may have gaping, and they also collect there, and in this area, may have surrounding layer. Uh, epineurotic layers are also a layer of uh, fibrous tissue. Then the loose connect, uh, loose areolar tissues. लूज एरियलर टिश्यूज इनमें होता है कि इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसफर टू द थ्रू द एमिशनरी जो वेन्स उसके सराउंडिंग एरिया में होती है ना दीज एमिशनरी वेन्स होती हैं एंड द डिप्लॉइड वेन्स होती हैं of the cranial cavity and the collection of these uh, fluids in the loose uh, area they may enter uh, because of uh, the, the the tissue layers uh, may they may collect around the orbit uh, around the eyes uh, in such a kind of blunt trauma uh, at the level of the scalp to hota to the raccoon eyes isko kaha jata hai ki black uh, uh, blackening around the orbit so that they may develop because of the accumulation on the loose uh, connective tissue now the medical legal uh, importance of this uh, scalp is that the scars if they are produced in this uh, region uh, on healing it uh, to designated scar areas ka banta hai uh, uh, dense fibrous tissue appearance hoti hai and there is no uh, uh, hair development uh, uh, further on in that area in the rare instances when they become infected in such area agar wahan pe initially not treated if they become infected they may lead to transfer of infections as i told you before infections through the emissary veins uh, into the superior sagittal sinus uh, or uh, and sometimes into the cavernous sinus the later infections are much more common in the infected facial wounds and wounds involving the accessory nasal sinuses अगर स्कैल बोन्स दे आर लेफ्ट एंड ट्रीटेड दे मे रिजल्ट इन इन्फेक्शन टू दी दे मे ट्रेवल फ्रॉम द साइनस टू दी ब्रेन मैटर नो वॉट टाइप्स ऑफ इंजरी आर प्रेजेंट ओवर द स्कैल दे आर कॉमनली जैसे ब्लांट इंजरीज होती हैं एंड शार्प इंजरीज होती हैं ब्लांट मे बी एब्रेशन कंफ्यूजन लेसरेशन um as we have discussed previous in previous mechanical injury uh, topics in which the lacerated and incised wound so head injuries ke upar jinki presentation hoti hai the same what similar so identification is uh, is very important in such case uh, lacerations ke cases to the abrasions are very common and punctured wounds common hote hain uh, punctured wounds uh, in case of sharp or punctured wound in cases of a uh, firearm bullet injury Now, when we talk about the black eye, which we have talked about, this is a picture of a black eye. That is, if there is any injury, any uh, individual who has sustained any blunt trauma uh, on the anterior aspect of the um, uh, of the scalp, such uh, collection of pooling of the blood may, uh, through the transverse planes uh, of the face, they can get uh, uh, they can get pulled around the uh, uh, orbit of. Uh, I orbit because of the into area of the second is the uh, 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 highly vascularized area of that, which is indirect uh, trauma. Due to this, here the collection of the blood is there. How we examine? Uh, what are the precautions in examining the scalp wounds? When scalp wounds, uh, uh, in, in, 
एज सच केस कोई हेड ट्रॉमा का केस आता है तो उसमें हाउ डू यू एग्जामिन इट एग्जामिन इज एज इज एज एनी केस लाइक यू एग्जामिन फॉर एक इंस्पेक्शन होती है कि अगर इंस्पेक्शन में यू विजुअलाइज कि अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है कहीं से आप अगर शॉर्ट हेयर है तो कहीं स्वेलिंग हो रही है एयर से ब्लीडिंग हो रही है नोज से ब्लीडिंग हो रही है ओरल कैविटी से ब्लीडिंग हो रही है आफ्टर एनी हेड ट्रॉमा और हेड कोलिशन वाले केसेस में उसके बाद देन यू डू द इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन में ये होता है कि अगर हेड हेयर ग्रोथ इज मच तो आप विद द फिंगर्स जो है अराउंड द स्केल उसको पेलपेट किया जाता है कोई एनी स्वेलिंग है कोई एनी प्रोटीब्रेंस है कोई पेनफुल एरिया है इवन अगर कोई स्कल फ्रैक्चर होता है समटाइम उसकी भी जो है ना डिमार्केशन सुपरफिशियली पता चल जाता है नॉट द लीनियर फ्रैक्चर and after that uh, 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 palpation ke baad uh, if you suspect there is uh, any open uh, injury to usme at the site of the open wound the hairs jo unko remove kiya jata hai taki extent of injury ko uh, demarcate kiya jaye uh then if other koi foreign particle ya any uh, material is found around the wound that should be removed uh uh like the sharp particles like glass particles or any uh, wooden uh, structure jo embed ho hai usko remove kiya jana chahiye and then they should be collected and retained uh for further agar wo medical legal case banta hai skull fractures ki agar hum baat kare skull fractures uh a blow to, uh, any blow to the uh, skull may result in two types of uh, presentation <clears throat> one is the inbending of the bone and other is the outbending of the bone now the inbending of the bone uh, uh, as simply ke jahan pe direct impact ho raha hai kisi bhi bone mein aur usi area mein wo asymmetric or variable aur usi area mein wo localized fracture as you can see in the picture ke direct hit hua hai ek area mein aur usi area mein uh, localized fracture mil raha hai aur out bending ka matlab hai ke if ke agar uh, हिट उस एरिया में हुआ यानी कि जहां पिक्चर में नजर आ रहा है कि इस एरिया में हिट हुआ है लेकिन जो फ्रैक्चर की अपेयरेंस है वो सराउंडिंग एरिया में जहां डिप डाउन हो रहा है वहां पे नहीं बल्कि उसकी सराउंडिंग राइट और लेफ्ट उस एरिया में फ्रैक्चर्स मिल रहे हैं तो दिस इज नोन एज दी आउट बैंडिंग फ्रैक्चर skull fracture ki mechanism uh, 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 production is basically uh, because of two causes one is the direct application or other is the indirect application direct application uh, just like the uh, in bending fracture ki jo humne baat ki thi ki isme directly ek hi jagah pe hit hua aur wahi pe aapko localized injury mil rahi hai aur indirect violence ka matlab hota hai ki for example uh, koi koi uh, fall from height yani ki kisi height se koi girta hai तो होता क्या जब हाइट से कोई हिस्ट्री ऑफ फॉल का कोई केस आता है तो दो अपेयरेंस होती है या तो फीट फर्स्ट दे हिट द ग्राउंड या फिर लिम्स हिट करते हैं या फिर हेड हिट करता है लेकिन अगर इन केसेस जहां पे फीट इज फर्स्ट हिटिंग द ग्राउंड तो उसमें फ्रैक्चर जो उसकी अपेयरेंस डिफरेंट होती है यानी कि उसमें एक तो पेल्विक फ्रैक्चर्स मिलते हैं स्पाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर्स मिलते हैं सर्वाइकल फ्रैक्चर्स मिलते हैं और हेड फ्रैक्चर्स मिलते हैं ऑल दो हेड जो वो ग्राउंड पे हिट नहीं करता लेकिन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की वजह से फ्रैक्चर्स जो है उसकी लीनियर असेंडिंग फॉर्म में मिलते हैं कि फ्रॉम बिलो टू डाउन अपवर्ड्स जो है वो बॉडी में फ्रैक्चर्स मिलते हैं तो ये इनडायरेक्ट वायलेंस की वजह से होता है या इनडायरेक्ट वायलेंस ये भी होता है कि समटाइम्स फ्रंट ऑफ द हेड का इम्पैक्ट किसी किसी भी हार्ट ऑब्जेक्ट से हो रहा है लेकिन इंजरी बिहाइंड द हेड मिल रही है तो दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ द एनी इनडायरेक्ट वायलेंस यानी कि फ्रंट ऑफ द ब्रेन में तो आपको कोई कलेक्शन ऑफ कूलिंग ऑफ ब्लड नहीं लेकिन बिहाइंड ये हिडन इंजरीज होती है जो कि फेब्रिकेट uh, uh, करती है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कहाँ से हुई है uh then we talk about the direct impact or direct force fracture uh they are further divided into localized or generalized uh, deformation uh when the fracture is because due to local deformation it occurs because when the skull receives a focal force of impact uh, uh then there is momentary distortion of the shape of the skull acha uh, in in such injuries where there is local deformity uh, in in children as well as an adult is the appearance to be different hoti hai children mein because of the elasticity of the bones hoti hai to wo us threshold ko absorb kar lete hain lekin uh, adults mein jo ki elasticity uh, skull mein itni hoti nahi hai to wo ek had tak uski energy ko absorb karte hain aur uske baad uh, fractures milte hain अब वो फ्रैक्चर्स कौन से होते हैं हो सकते हैं जैसे हमने बात की थी इनबेंडिंग होगा इनबेंडिंग फ्रैक्चर्स होते हैं या आउटबेंडिंग फ्रैक्चर्स होते हैं 
fractures due to generalized a deformation a generalized deformation both when the skull is compressed in one plane yani ki ek plane mein uh, compress ho raha hai lekin other planes mein uski extension ho rahi hai yani ki vertical plane aur uh, longitudinal plane mein jo hai uski extension ho rahi hai commonly in cases of road traffic accidents ke jis ke upar roll over injuries hoti hain ki jis pe high vehicle uh, body ke upar se cross over ho jati hain to usme ye fractures milte hain uh, as you can see in this picture हेड की कंप्रेस हुई एक प्लेन में वो कंप्रेस हो रहा है लेकिन फ्रैक्चर्स जो है वो लेटरली उसके दोनों साइड पर मिल रहे हैं तो दो साइड पर फ्रैक्चर्स मिल रहे हैं तो दिस इज दी जनरलाइज जनरल डिफॉर्मेशन फ्रैक्चर्स जनरल डिफॉर्मेशन रिजल्ट इन समटाइम्स जनरल डिफॉर्मेशन फ्रैक्चर्स में फिशर टाइप ऑफ फ्रैक्चर होता है जिसे हम कहते हैं हेयर लाइन फ्रैक्चर Uh, in part of the skull distant uh, from the side of application jo ki humne kaha tha out bending fractures in bone kehte hain ki ek side pe to uh, 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 blunt trauma hua lekin uh, appearance of uh, fractures ya injury on the uh, on the other side then a several local uh, when a severe local impact force causes focal and uh, general deformation Sometimes uh, there is some presentation of energy कि जिसमें दोनों तरह की मिलती है लोकल डिफॉर्मेशन भी मिलती है और जनरलाइज डिफॉर्मेशन भी मिलती है जिसको हम कहते हैं स्पाइडर वेब पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर होता है कि जिसमें मोजैक पैटर्न टाइप फ्रैक्चर मिलते हैं एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि वो एक साइड पे तो हिट होता है लेकिन जैसे ग्लास ब्रेक होता है उसी तरह फ्रैक्चर मल्टीपल साइकिल्स में जो है उसकी ब्रेकअप होना शुरू होती है so this is known as the spider web pattern jitne local or generalized deformation of the uh, skull fracture hoti hai another uh, deformity is the uh, pep stool uh, in which uh, uh, it, uh, in which there is uh, when two or more uh, fractures uh, ki presentation hoti hai on examination one fracture is because of the direct blow on the head and because of that if that individual uh, hit, uh, hits the ground with the second blow jo hota hai because of fall ki wajah se jo ground hit karta hai wo second fall hota hai then what happens in the uh, uh, successive impacts ke baad jo uski jo linear jo uske fractures aa rahe hote hain they terminate in the first fracture yani ki as you can see jo uski terminal fractures ki lines hoti hain wo first fracture ko cross over nahi karengi yani ki usi jahan jahan fracture honge wahi pe limitation ho jayegi जैसे कि ये ग्रीन एरो शो कर रहा है कि वो उसे फर्स्ट ब्लो जो फ्रैक्चर्स के ब्लो होते हैं वो उसे क्रॉस नहीं करती है पैप शूल की आइडेंटिफिकेशन उन केसेस में होती है